Hi friends, welcome back to English in English classroom. Today we are discussing the never never nest second lesson in unit 4. In today's class you will get all these things, explanations, word meaning, question answer, summary, answers to the assignments and possible discourses. Okay, shall we start? Yes. We have already discussed an interesting story and a poem. Haven't we? Yeah, you remember it. What are they about? What were they? The scholarship jacket and poetry, you know. What is there or what was the story about? In that story, the narrator speaks about the obstacles she had to encounter to make her dream come true. We have to say that the story is a very good thing. The story is a very good thing. The story is a very good thing. Are you aware of it? What was the main obstacle? What was the main obstacle? The main obstacle is that it is poverty itself. We have to say that the story is a very good thing. We have to say that. Why does she face discrimination? Because of uh, one thing is uh, poverty, the other thing is because she was a uh, Mexican, you know that. And you know the poem, what is it about? That is about uh, the poet's experience of uh, being inspired by the poetry, you know that, right? Now, yes, you know all these things. Shall we move on to the next lesson? Do you know what we are going to learn next? See, in the particular monaria, no cup. Please look at the picture. What's this? I think you remember this picture. You please uh, uh, take a memory to uh, ninth standard. Don't you remember? Certainly, you remember it. The government and the island. What do you see there? Do you remember that picture? Yeah, that is the picture uh, which was there along with. Listen to the mountain in ninth standard. Umbaran class na mula padicha. Listen to the mountain na lene kudal picture aad. What's it? In the listen to the mountain la sign and dair no the. That's a play, you know. Then what's a play? Play par na lene dhan. A piece of writing performed by actors in the theater or on television or radio. A piece of writing performed by actors in the theater or on television or radio, radio lo, television lo, theater lo, nadaga shale ilo, abhinaya dakkal, pinna abhinaya ikkan, vandhi ubiyo ikkunna, or script, a writing anandu namla anandu anandu varia, writing anandu anandu varia, play anandu varia, clear anandu illa, ado abhinaya ichi virimba drama itu maradhi ya karya ilo adhi, right, now we can read another play, or ipo nala resal varar pudhiyar nadaga vai chalo, replay vai chalo, its name is the never never nest what does that mean do you have any idea never hyphen never it has a particular meaning i'll tell you nest you know one meaning that is a uh, where the birds uh, live the place where the birds live yeah you remember that you know that but here it is in different sense that is nest has different sense too that we will discuss now it is written by Cedric Mount. Written by a Cedric Mount. Let us learn something about him, about the playwright that is Cedric Mount. See, Cedric Mount is a considerably distinguished playwright of his age. He wrote some thoughtful plays which include 20th century lalabi to cut a long short story short and nature oppose a welcome. They are the names of the place, you know. Tendith Sanjari Lalabi to cut a long short story short and nature abhors a welcome. His one act plays are easy to perform, satirical, witty and insightful. Perform Jainal Paan Adi Ahasi and Nala Buddhi Bara Maan Vikyan Nal Gunda Daan Insightful Ul Kaj Chala Daan Nama Kare Saadar Na Plan Na Moon Item Na Thirikkar Na Kare Na Daad Ok Vala Detail Item Na Kaav Shila Daan Da Kudu Leam Parayat Tadu 
ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രാജഡിയാണ് കോമഡിയാണ് ട്രാജിക് കോമഡിയാണ് ദുരന്ത നാടകങ്ങളുണ്ട് ഹാസ്യ നാടകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ടുകൂടി കലർന്നതുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പിന്നെ ഡിവിഷൻസ് അതാണ് നമുക്കറിയാം അതിൽ നൗ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ക്രോമിക് പ്ലേ ആണ് പക്ഷെ അത് വളരെ എന്തുണ്ട് അറിയാം വളരെ നമ്മളെ ചിന്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാടകം നമുക്കത് കാണാം ദീസ് വൺ ആക്ട് ദീസ് വൺ ആക്ട് പ്ലേസ് എക്സ്പോസ് ദ ഷാംസ് ഓഫ് കണ്ടംപറി സൊസൈറ്റി ഈ നാടകങ്ങൾ എന്താ തുറന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് സമകാലീന സമൂഹത്തിൻ്റെ ജാടകളാണ് പ്രിട്ടൻഷൻസ് ആണ് ജാ ഷാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാട എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ബിസൈഡ്സ് ഡെലിക്കറ്റ്ലി അഡ്മോണിസിങ് ദ ഗിൽറ്റി അതിൽ കുറ്റക്കാരായ ആളുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരാ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഗുണദോഷിക്കുന്നതിന് പുറമെ അഡ്മോണിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണദോഷിക്കുക എന്നാണ് വളരെ ലോലമായിട്ട് ഗുണദോഷിക്കുന്നതിന് പുറമെ എന്ത് ചെയ്യുന്നും കൂടി ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ജാടകളെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡിയസ് ക്ലിയർ നൗ വാട്ട്സ് എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്ലേ യു നോ ദ നവർ നവർ നെസ്റ്റ് ക്യാൻ യു ഗസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പ്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ തീം എന്നുള്ളത് ആർ യു റിയലി ഹാപ്പി ഓ സാഡ് നിങ്ങൾ അതാത്ര ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്നാലോചിച്ച് പറയും ഡി യു ഹാവ് എവറി തിങ് യു വിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ ഡി യു ഹാവ് മണി ടു ബൈ ഇതം ഒക്കെ വാങ്ങാൾ ഓൾറെഡി റൊക്കം പൈസ റെഡി ക്യാഷ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ ഹൗ ക്യാൻ യു പർച്ചേസ് ദം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം വല്ലാതെ മൂത്താൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വാങ്ങുക വാട്ട് ആർ ദ മോഡേൺ ബിസിനസ് ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ബിസിനസ് ട്രെൻഡുകൾ ആരും ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇ എം ഐ ഇ എം ഐ എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈക്വൽ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്നോ ഇക്വറ്റ് ഇക്വറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഏത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇ എം ഐ ആണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സിക്കേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്കീം എ ബൂൺ ഓർ ബെയിൻ ടു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേറ്റഡ് ഇ എം ഐ സിസ്റ്റം അതൊരു വരാണോ അതല്ല അതൊരു ശാപാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ആർക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിന് ഒരു മധ്യവർഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിബേറ്റ് നടത്താണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമോ അവർ പ്ലേസ് അബൌട്ട് സച്ച് ട്രെൻഡ്സ് നമ്മളെ ഈ പ്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസകരമായ പ്ലേ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് എന്നാൽ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആണ് നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ തീം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദ പ്ലേ പോയിൻസ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഹയർ പെർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ഇനേബിൾസ് ദ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹാവ് തിങ്സ് അതായത് വളരെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം മേക്കർ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം ഇ എം ഐ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നൗ പേ ലൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരേ ആശയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് വിച്ച് ദേ കനോട്ട് ബൈ വിത്ത് ദെയർ മണി അവർക്ക് സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ സിസ്റ്റം മേക്സ് പീപ്പിൾ എക്സ്ട്രാ വേഗൻഡ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ മതിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വേഗൻഡ് ദേ ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് വിച്ച് മേക്സ് ദം അൺഹാപ്പി അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് നമുക്കതറിയും എന്താണ്ടാവുക ഇത് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ സോ വളരെ ആർഭാടത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ചെലവുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരെ കൂടുതൽ കടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അത് അവസാനം അവരെ ആ സങ്കടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും റെഡി അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം എഴുതിയെടുക്കണം എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഈ നിന്നുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അടിക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് ഒക്കെ പായിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ സി ഡി എസ് ഡി യു നോ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വാട്ട് മേ ബി ദ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും 
where is it set or what do we see when the curtain rises curtain pongumba nammal endha kaanunadu the launch of jack and jill's villa at new hampstead the essential furniture consists of a table on which are writing materials and two chairs as the curtain rises the launch is empty but jack and jill come immediately followed by aunt jane the, this is the setting ariyalo നടക്കുന്നത് ഹാംസ്റ്റഡിലെ ജാക്കാഞ്ചില്ലൻ്റെ വീടിലാണ് നമുക്കറിയാം വീട്ടിലിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ലോഞ്ചിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് കാണാം വാട്ട് ആർ ദർ ഇൻ ദ ലോഞ്ച് വാട്ട് ക്യാൻ വി സീ ദർ ദർ ആർ സം പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റേബിൾ ആൻഡ് ടു ചയേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു ചയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ യു ക്യാൻ സീ സം റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് റൈറ്റ് വാട്ട് വി സീ വൻ കർട്ടൺ റൈസിസ് when the curtain rises the lounge is empty but we can see jack jill and uh, aunt jane uh, there they come there uh, immediately okay one slide and down now the dialogue start jill and this is the lounge kuda vaikane aunt jane charming charming such a cozy little room and such pretty jack modestly we like it you know handy place to sit in and listen to the radiogram on jane oh have you got a radiogram as well as a car and a piano why of course on jane you simply must have a radio set nowadays and it's so nice for me when jack is away at business I even make him move it to into the kitchen so that I can listen to it while I cook. Jack, sit down on Jane. You must be tired and we have shown you everything now. What do you think of our little nest on Jane? I think it is wonderful, my dears. The furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio. What's it? It's wonderful, really wonderful. Jack, and we owe it all to you. Yes, Jack, that's what worrying me. Worrying you, Aunt Jane? Yes, that check I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2,000 by mistake. Why no, Aunt Jane? What on earth made you think that? Aunt Jane relieved. well that's all right but i still don't altogether understand this house it is very lovely but doesn't it cost a great deal for rent rent oh no we don't pay rent makkal vaichittundao nalla rasana to angane aasudich angane ponam manasithi vaikka adu vaikumba adinde aa tone ok onnu sradhikka adinde arthathin ansarichu adinde aa vigarangal ok maati vaikka namukku last idonu perform cheyandadund ok kaiyinu shesham okay now dears you have got some idea right try to answer these questions who are the characters you know huh? jack jill and on jane where is it set in the lounge of uh, jack and jill's villa who visits jack and jill are avada kanam unnathu on jane how does on jane describe the lounge engane lounge na avaru vishadhiyirkunna engane na a little cozy place kandittundao ningal what do jack and jill have or can they all the furniture is there come on a piano is there car is there radiogram is there and refrigerator is there you know how much did aunt jane give jack and jill for the wedding present uh, 200 pounds you know and let us know more about the so the kam kitti peyadan raashayam kitti you see yes jack that's what worrying me and aunt jane parayunnund endu undayirkana parayan kaaranam ready alle see we can read the play again silently not the important words to onnu onnu kodi onnu vaichcha nam color valare clear aayittu adu kittu onnu silent aayittu vaikane vaakkal mark cheyanam okay now there are three questions the following questions from that part in our test book let us see them why did aunt jane exclaim charming what was really wonderful according to aunt jane 
what made aunt jane worry about her gift check right try to do it yourself pause it try to do it yourself simple aan ella chodyangalu to right pause edite idu kanavu baaki to now what's the first question what did aunt jane why did aunt jane exclaim charming endu ondana avaru charming ennu parnadu nan endu onda aunt jane exclaimed charming because the room was cozy and pretty അത് കോസിയാണ് പ്രിറ്റിയാണ് വളരെ ഡിലൈറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസൻ്റ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ചാമിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഡിലൈറ്റിംഗ് പ്ലസൻ്റും ഒക്കെ കോസിയാണ് കംഫർട്ടബിൾ അറിയാലോ ആൻഡ് പ്രിറ്റി ലവ്ലിയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ റൂം വളരെ സുഖദായകവും സുഖകരവും സൗകര്യപ്രദവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭംഗിയുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ ചാമിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് റെഡിയല്ലേ What was really wonderful according to Aunt Jane? What was the name of Aunt Jane? What was the name of Aunt Jane? Everything in Jill's house, the furniture, the car, the piano, the refrigerator and radio were very nice. One of the things that was very nice. What made Aunt Jane worry about her gift check? What was the gift check? What was the name of Aunt Jane? What was the name of Aunt Jane? Aunt Jane is worried because she doubts that whether she has written 2,000 pounds in the gift check. If you have 200 pounds, you will have to write 2,000 pounds in the gift check. It's a simple thing. Okay, thank you and congrats. Now, dear, let us this uh, let us discuss this the paragraph in detail. Thank you and congrats. Now, dear, let us discuss the paragraph in detail. Okay? The Never Never Nest, that is the title. And you know, let us see the words first. Never, never, what is the word? What is the installment plan? Ready? Nest, we are going to be a comfortable home. 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 അപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും റെഡിയല്ലേ ബാക്കി വാക്കുകൾ നോക്കാൻ നേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ആയ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ആളാണ് ലോഞ്ച് അറിയാം ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഓഫീസ് റൂം പോലത്തെ സംഗതിയാണ് ആ ഒരു വീട്ടിലെ പബ്ലിക് റൂമാണ് നമുക്കറിയാം വില യൂറോപ്പിൽ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിലക്ക് കുറേ അർത്ഥം നമ്മളവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വില ഉണ്ട് വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പല ഇതിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് സബർബൻ ഏരിയയിലുള്ള അത് നമ്മൾ വില എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കും വലിയ വളരെ ആർഭാടപൂർണമായ ഒരു കൺട്രി ഹൗസാണ് യൂറോപ്യൻ സെൻസിൽ അടുക്കുക കൺസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുക ഉൾപ്പെടുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം എസെൻഷ്യൽ അത്യാവശ്യമായ ചാമിങ് പ്ലീസിങ് ഓർ ഡിലൈറ്റിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയിങ് ഓർ അഫോർഡിങ് കംഫേർട്ടിങ് വാംത്ത് ആൻഡ് ഷെൽറ്റർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ സ്മോൾ സ്പേസ് അവിടെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ സുഖപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉള്ളതിനാണ് കോസി എന്ന് പറയുക ഹാൻഡി ഈസി ടു യൂസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള എന്നാണ് മോഡസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ ഹംബിൾ മാനർ വളരെ താഴ്മയോടു കൂടി റേഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് റേഡിയോ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ ബിൽറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്യാബിനറ്റ് വിത്ത് സ്പീക്കർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയോഗ്രാം ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ടി വി ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമുക്കറിയായിരിക്കും റെഡിയല്ലേ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ദിസ് ഈസ് ലോഞ്ച് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള മുറിയാണ് ഡ്രോയിങ് റൂം പോലെ ഓഫീസ് റൂം പോലെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് റൂമാണ് ലോഞ്ച് നേർക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഈ ഏറിയ ആണ് ദിസ് ഈസ് എ വില ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പിയാനോ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് റേഡിയോഗ്രാം ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് നോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പിള്ളേ ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പർത്ഥം കിട്ടിയല്ലോ നെവർ നെവർ മീൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലാൻ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ഹോം എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വീട് എന്നൊക്കെ സെൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വേറെ അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ട് നെവർ നെവർ എന്നുള്ള അവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വേറെ അർത്ഥം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് വിൽ നെവർ ബി ദ എസ് ഒരിക്കലും അവരുടേതാവൂല ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് ആ വീട് അവരുടേതാവാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നൊരു സെൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം അതിനുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കറക്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ലോഞ്ചിലാണ് ജാക്കാഞ്ചലിൻ്റെ വില്ലയിലെ വീട്ടിലെ ലോഞ്ചിലാണ് അത് എവിടെയാണ് ആംസ്റ്റഡിലാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡു വി സീ ദർ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ലോഞ്ചിലുള്ളത് ദ എസെൻഷ്യൽ ഫർണിച്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്
ഓൺ ഇറ്റ് വി ക്യാൻ സി ദ റൈറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ടു ചൈസ് രണ്ട് കസേരകളുണ്ട് ആസ് എ കട്ടൺ റൈസസ് ദ ലോഞ്ച് ഇസ് എം ടി കട്ടൺ പൊങ്ങുമ്പോൾ ലോങ് ജീസ് എം എം ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ വൺ അവിടെ ആരുമില്ല അത് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എം ടി പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞാന്നാണ് അറിയാലോ ബട്ട് ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ കം മീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് ആര് വരുന്നു ജാക്കും ജില്ലും വരുന്നു ബാക്കിൽ ആരുണ്ട് ആ ഓൺ ജെയിൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് സംഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോഞ്ച് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ പ്ലേ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതണം കട്ടം പൊങ്ങുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി സീൻ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടോ ഫസ്റ്റ് സീൻ മറ്റ് സീനായിട്ട് രീതിയിൽ അത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പിന്നെ പറയാത്തത് കാണിക്കാത്ത നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും ആൻഡ് ഒരുപാട് സീൻ ഉണ്ടാകും വൺ ആക്ട് പ്ലേയിൽ വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആക്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് പിന്നെ ആക്ട് മാറിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പോൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്ലേൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്ന സീൻ മാറുക നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ഷനും ടൈമും പ്ലേസും ആണ് നമുക്കറിയാം നോ സി ഒരു തുടങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോഞ്ച് ഇതാണ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോഞ്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാണ്ട് ടു ഷോ ഓൺ ജെയിൻ ഇച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഇൻ ദയർ ഹൗസ് വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡി അല്ലേ നയ സി ഹൗ ഡസ് ഓൺ ജെയിൻ റെസ്പോണ്ട് ചാമിങ് ചാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വളരെ ആനന്ദകരമാണ് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിലൈറ്റിങ് ഓർ പ്ലസൻറ്റ് പ്ലീസിങ് എന്നൊക്കെയാണ് ചാമിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം റെഡി അല്ലേ ഹൗ ഡസ് ഷി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് സച്ച് എ കോസി ലിറ്റിൽ റൂം വളരെ സൗകര്യമുള്ള ചെറിയ റൂമാണ് ആൻഡ് സച്ച് പ്രിറ്റി വെറി ലവ്ലി വളരെ സുന്ദരമാണ് റെഡി അല്ലേ ഇപ്പം ജോക്ക് ആ റെസ്പോൺസ് മോഡസ്ലി വളരെ ആ വിനയത്തിലാണ് പറയണത് വി ലൈക്ക് ഇറ്റ് യു നോ ഹാൻഡി പ്ലേസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദ റേഡിയോഗ്രാം ഒരു ചെറിയ ലക്ഷ്യവീടെ ഉണ്ട് ആ റേഡിയോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു റെഡി അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് റേഡിയോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒതുങ്ങിയൊരു സ്ഥലമാണ് റെഡി അല്ലേ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓഹ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് റേഡിയോഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് എ കാർ ആൻഡ് പിയാനോ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വൈ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യൻ യു സിംപ്ലി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ റേഡിയോ സെറ്റ് ഇൻ അവർഡേസ് ഞാൻ കാ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റേഡിയോ സെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റും നോ ആൻഡ് ഇസ് സോ നൈസ് ഫോർ മീ വെൻ ജാക്ക് സെവേ അറ്റ് ബിസിനസ് ജാക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് വേണ്ടി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സുഖമാണ് എന്താ കാരണം ഐ ഈവൻ മേക്ക് യു മൂവ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റേഡ് കിച്ചൺ ആ റേഡിയോഗ്രാം കിച്ചൺ കൊണ്ടുപോയാൽ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് വൈൽ ഐ കുക്ക് എനിക്ക് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓൺ ചെയ്യും പറയാം സിഡ് ഡൗൺ ഓൺ ചെയ്യും യു മസ്റ്റ് ബി ടയേഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഷോൺ യു എവറിത്തിങ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു ക്ലിയർ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറയാണ് തളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഡി എസ് നോ Let us move on to the next part, CDS. The words only some words are there. Piano, you know. We have seen what's a piano. That's a keyboard instrument. We have to say, Nest a comfortable home. We have to say, O is a piano. A good, elegant great deal. We have to say, Large amount. We have to say, What on earth? We have to say, What on earth is going on there? What on earth is going on there? What is going on there? നമുക്കൊരു അക്ഷമ കാണിക്കാനൊരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ഭുതമൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക കിട്ടാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നോ സി വട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് ആർ ലിറ്റിൽ നെസ്റ്റ് ഓൺ ജെയിൻ ജില്ലി ചോദിക്കുക എന്താ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ മൈ ഡിയസ് വളരെ ഉഷാറാണ് ഫർണിച്ചർ ദ കാർ ആൻഡ് ദ പിയാനോ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് വാട്സ് ഇറ്റ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമാണ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് വി ഓ ഇറ്റ് ഓൾ ടു യു ഞങ്ങളിതിനൊക്കെ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ജാക്ക് അതിലാ പെട്ടെന്ന് അവർ ഞെട്ടുന്നത് യെസ് ജാക്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വറിയിങ് മീ അതാ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വറിയിങ് യു ഓൺ ജെയിൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്
but doesn't cost a great deal for rent don't you have to pay a large amount as rent rent aite valiya sangya kodukkande jack rent oh no we don't pay rent rent onnu illa angal kodukkarilla okay dears nalla rasayatta nalla maasodich angana vaichu ponam right dears now let us see main ideas ezhudirkana to ezh edirkane the never never nest is a comic one act play comic aanu tamasha ladan na thought provoking aanu namak ariya depicting a couple jack and jill who bought each and every luxury of life on installments and living cheerfully without even being aware that they would be struggling t h e v i aanu they would be struggling they would be aanu struggling under the burden in the near future the two never in the title ensures that the nest would never be built orikkalum veedu undavala na never never kaanikkunnathu the double negative is emphasizing the impossibility of home yan parney manasilayittundo jack is wife jill and their own jane are the three characters in the play jack has a cozy lounge having costly furniture the car the piano the refrigerator and the radio which were all purchased on monthly installments one day they on jane visits them she is surprised to see all the things in their house she is worried because she doubts that whether she was written 2000 pounds instead of 100 instead of 200 pounds in the check that she gave them for their wedding present she suggests that the rent for such a house must be very high jack replies that they don't pay rent makkal onnu vaichu nokkanam edirikkum vaana to idu valare pradhana aanu sadikane they achieve by aanu vada the pole instead of 200 pounds aanu avaru uddesha ariyalo okay clear aayirikkum edirikkalla now cds sample discourse draft a notice informing public about the staging of the play the never never nest with the necessary details ariyalo namaku kodil vishadhikkandadilla notice aanungal ezhudi nokkanam nokkine shesham sample kaana pause ede edane can see a sample notice nammal endu cheyida school de per edi adhe pole never never nest title koduthu heading koduthu dear friends a salutation daavanam komadanam പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് നമുക്ക് പറയാം പറയാത്തോണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റേജ് ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ദ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് ബൈ സർഡിക് മൗണ്ട് ഓൺ മൺഡേ എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരി എഴുതി ഇൻ്റർ സ്കൂൾ ഓഡി എവിടെയാണ് എഴുതി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഹാവ് ഡിറക്റ്റഡ് ദ പ്ലേ ശ്രീ നാരായണൻ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ പേര് എഴുതുക നാരായണൻ ആസ് വെൽ നോട്ട് എ വെൽ നോൺ theater personality has consented to inaugurate the staging of the play all are welcome edi invitation note undu adu pole thana place und date undu ee place und date sadhikana 20 vada 24 am thiyana adinde kore divasam munbana vada nammal edunnad adu sadhikana adu angane vaandathu opputu ajina aanu secretary english club adu edhi program details onnu time okku kooti onnodi pettanu kaanna reel edhi pinne program chart prayer ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഇതില്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വേണമെങ്കിൽ ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും എഴുതി പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് പഠിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും അറിയാതെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയാണ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാം സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം ആ എന്താണ് പിന്നെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് ഇനാഗുളരുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗ സോറി ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് ഫെലിസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശംസകളാണ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നന്ദി പ്രകടനമാണ് പിന്നെ എട്ട് മണിക്ക് നാടകം തുടങ്ങുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ എഴുതിയെടുത്തോ ഇവിടെ നാരായണൻ മതി ട്ടോ ശ്രീ നാരായൺ ഇത്ര മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കോമട്ടിട്ട് വെൽ നോൺ തിയേറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളേണ്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഡിയേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് നൗ a possible discourse uh, a sample discourse to practice uh, sorry uh, a discourse to practice on jane was surprised to find that jack and jill lived in a beautiful house with all comforts such as a radio car and refrigerator what would be her thoughts then avalu ingane veettu ettiyappam kaanunnathu valare avaru veettu ettiyam kaanunnathu valare vyathyasamaya avaru kaachappan vyathyasamaya avasthayana appo endukeyirikku avaru chindikkunnundavu amukku ariyala kore karyangal ezhudan pattum 
ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാം ഇത് വെറുതെ തന്നെയാണ് വീട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ചാക്ക് അതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചതെന്നുണ്ടാവും അവർ കൊടുത്ത പ്രസന്നെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കും അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് അവരോട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡി എസ് നൗ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മീറ്റ് എ ഗെയിൻ ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ